Jeden Tag für Sie am Ball mit der kleinen Audiodatei. Gestern noch eine Petition unterzeichnet gegen Panzerlieferungen. Aber wichtig ist, man muss auch beide Seiten zu Wort kommen lassen. Heute wollen wir musikalisch in den Tag. Lernen mit Schlager, ein Lied von Kurt Wiele, das Panzerlied. Es entstand am 25. Juni 1933. Die Melodie entstammt einem Seemannslied, wohl über den Klippen. International bekannt wurde es durch den Kriegsfilm Die letzte Schlacht 1965 mit Henry Fonda. Sozusagen ein Weltschlager. Wir gehen jetzt aber heute in die Schweiz. Zum Panzerlied kommt dann aber auch noch mehr. Keine Angst, liebe Schlagerfreunde. An diesem historischen Tag, dem 25. Januar 2023, dem Tag der Panzerlieferungen, konnte es sich Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche nicht nehmen lassen, zwei Aufsager zu produzieren, den einen wie gewohnt am Morgen, den anderen am Nachmittag. Genug Material auszuwerten, er hat wichtige Dinge zu sagen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt, am Mittwochnachmittag, dem 25. Januar 2023. Ich möchte zurückkommen auf die Entscheidung, auf diese Wegmarkenentscheidung von Bundeskanzler Scholz, Panzer zu liefern an die Ukraine, schwere Waffen. Das ist ein Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das ist eine sehr gravierende und auch symbolbehaftete Entscheidung, die da gestern getroffen wurde. Und der Zufall will es, dass am gleichen Tag wie die Bundesregierung die Panzerlieferungen, die Lieferung schwerster Waffen, modernster Waffen an die Ukraine genehmigt hat, dass genau an dem Tag der deutsche Antikriegsfilm im Westen nichts Neues auf der Grundlage des Buchs von Erich Maria Römark, der großartige Film von Regisseur Edward Berger, der ist für neun Oscars nominiert. Weltkrieg 1 im Westen nichts Neues, auch vertont in einem Schlager. Die Rose, die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Wir sangen es in der DDR. In der BRD gab es das Panzerlied. Because we are fighting a war against Russia. We are at war with Russia. Immerhin ehrlich, die anderen lügen sich in die Tasche, wenn sie da mit formaljuristischen Argumenten und windigen äh, Ausflüchten kommen und sagen, Deutschland sei nicht im Krieg, sei keine Kriegspartei. Immerhin ist Annalena Baerbock ehrlich, sie entstellt den Wahnsinn zur Kenntlichkeit und wir versuchen ihn in den größeren Lauf der Dinge einzuordnen. Aber das mache ich doch. Dem Feinde entgegen im Panzer geschützt, voraus den Kameraden im Kampf stehen wir allein. Because we are fighting a war against Russia. 80 Jahre nach der Kapitulation der 6. Armee von Generalfeldmarschall Paulus in Stalingrad. Und lässt uns im Stich einst das treulose Glück und kehren wir nicht mehr zur Heimat zurück. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, die deutsche Sicherheit wird auch in der Ukraine verteidigt. So ein Unsinn. Uns die uns das Schicksal ab, ja Schicksal ab. Es gibt, meine Damen und Herren, ein biblisches Gebot, dass wenn man als Staatenlenker merkt, dass man einen Krieg nicht gewinnen kann, 
Da muss man alles daran setzen, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Das können Sie in der Bibel schon nachlesen. Wenn der König oder der Kaiser sieht, dass der andere, der in sein Land eindringt, viel mehr Soldaten hat, dann soll er ihm nicht seine Truppen entgegenschicken, sondern seine Unterhändler. Uschi Köppel von der Schweizer Weltwoche, jetzt aber eigentlich der Hauptbeitrag vom 25. Januar. Hier gibt er auch Einblick in die militärische Lage, in seine Einschätzungen und er gibt Gerüchte preis. Ich hatte auch schon mal darauf verwiesen, jetzt von ihm selbst. Und danach, liebe Schlagerfreunde, das Finale des Panzerliedes. Militärisch bringen sie nichts. Auch da Fehlinformation der Medien. Wenn sie etwas offener auch verschiedene Kanäle anschauen, dann stellen sie fest, dass sich das Kriegsgeschehen in der Ukraine gegen die Ukraine zu wenden beginnt. Wir sehen Vorstöße der Russen im Süden bei Saporizhia, beim entscheidenden Verteidigungsregel ähm, der ukrainischen Streitkräfte. Wir sehen im Norden Vorstöße bei Bachmut und Soledar. Enorme ukrainische Verluste. Die Ukrainer haben 34 Brigaden bei Bachmut hineingepumpt, was zeigt, was für eine strategische Bedeutung sie diesem Ort beimessen. Die Amerikaner sind der Meinung, sie sollten sich zurückziehen. Zelensky ist der Auffassung, dass er sich das nicht erlauben kann. Es gibt Turbulenzen in Kiew. Es ist die Rede von einem möglichen Aufstand gegenüber Zelensky. Man redet zwar von Korruptionsbekämpfung. Wir haben Säuberungen, wir haben Helikopterabstürze, wir haben den merkwürdig mysteriösen Besuch des CIA-Direktors Burns in Kiew. Wir haben gesehen, dass kurzfristig Boris Johnson eingeflogen ist. Das sind Turbulenzen, die zeigen, dass die Systemstabilität, dass die Zelensky-Stabilität abgenommen hat. Wir haben verlässliche Quellen, dass die Tötungsrate auf dem Schlachtfeld massiv zu Ungunsten der Ukrainer ausfällt. 1 zu 8, also für jeden getöteten Russen sterben 8 bis 10 Ukrainer. Insgesamt 155.000 Tote seit Kriegsbeginn. So Soldaten, Armeeangehörige, dazu etwa 300.000 Verletzte, die haben im Grunde eine ganze Armee verloren, die haben ihre Artillerie verloren, deshalb musste bei Rammstein massiv nachgeliefert werden. Jetzt die Panzer, General Salushny, der Oberbefehlshaber, hat im Economist gesagt, ich brauche 500 Panzer, 500, jetzt bekommen sie 5 oder 10 oder 15 Panzer von den Deutschen. Das hat überhaupt keine Bedeutung militärisch, der braucht eine Armee, er bekommt vielleicht ein paar Kompanien, das ist nicht nicht geeignet hier, diesen Krieg auf militärischem Gebiet noch einmal zu wenden. Die Ukraine hat nach Auffassung von namhaften Militärexperten auch Amerikanern ihre Offensivfähigkeiten verloren. Selbst der Oberbefehlshaber Generalstabschef Mark Milley der Vereinigten Staaten hat gesagt, dieser Krieg ist militärisch gegen Russland nicht zu gewinnen. Das lesen Sie nirgends, ganz im Gegenteil, eine FAZ, eine Welt, eine Bildzeitung sowieso. Ich meine, das sind Propagandaorgane ähm, aus Kiew, die da völlig unkritisch und einseitig nachbeten, was äh, sie gerne äh, hören und verbreiten wollen. Das ist eben diese Art von kollektiver ähm, Hypnose, von Suggestion, von Manipulation, die da stattfindet die allerdings immer mehr Leute durchschauen, nicht weil sie Verschwörungstheoretiker sind oder weil ihnen eine Hirnhälfte amputiert worden wäre oder sie sonst nur bedingt zurechnungsfähig sein sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Weil einem auch diese Einseitigkeit der Propagandawalze ganz natürlich ein, ein Misstrauen einnimmt. Auf der anderen Seite die Russen, meine Damen und Herren. Die Russen, das sind Schätzungen des äh, amerikanischen Ex-Generals Douglas MacGregor. Äh, er stützt sich da, wie er sagt, auf unterschiedliche Quellen. Er hat mit seinen Einschätzungen schon oft Recht behalten. Dies zum Beispiel ganz im Gegensatz zu einem anderen General, der sich auch öfters äußert, äh, Ben Hodges oder auch General David Petraeus, die haben ja massiv sich geirrt, die haben ähm, gesagt, äh, Petraeus, Russland sei faktisch militärisch geschlagen, hat er im letzten Herbst gesagt. Und Ben Hodges hat prognostiziert, Mariupol werde bis Ende Januar in diesem Jahr zurückerobert sein. Und jetzt muss man feststellen, dass die Ukrainer überhaupt keine ähm, Offensivfähigkeiten mehr haben. Sie müssen im Grunde eine dritte Armee aufbauen. Das zeigt ihnen, was hier für massive Verluste stattgefunden haben. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine erinnert ähm, an den Ersten Weltkrieg, an die Blutmühle von Verdun. Da gibt es eine ganz berühmte Medaille übrigens äh, aus der damaligen Zeit des Ersten Weltkriegs, eine Gedenkmedaille des Schreckens, wo sie ein Skelett sehen, das Blut aus dem Boden pumpt. 
Und dieses Bild, dieses Schreckbild von Verdun, das scheint nun auch eine gespenstische Aktualität zu gewinnen beim Kriegsgeschehen in der Ukraine. Unvorstellbares Leid für die Ukraine, für die ukrainischen Soldaten, die mittlerweile übrigens, ich schaue mir diese Filme an, Sie sehen das auf den Telegram-Kanälen, Sie sehen das auf, äh, auch auf russischen Kanälen, Sie sehen wieder in der Ukraine, und ich habe das übersetzen lassen von unabhängiger Seite, wie in der Ukraine, also mit ganz massiven Methoden, mittlerweile die Soldaten rekrutiert werden müssen, da kommen Truppen, maskierte Leute, die packen da einfach junge Menschen beim Einkaufen auf der Straße, reißen sie in Wagen und äh, Zwangsrekrutieren sie. Kein Wunder, dass es da anfängt zu beben, dass das System Zelensky nicht mehr stabil ist. Es gibt übrigens auch qualifizierte Gerüchte aus bester Quelle, dass Zelensky kürzlich in Italien gewesen sein soll, dort mit namhaften Exponenten gesprochen haben soll, unter anderem Mario Draghi, für die Verschiebung von Vermögenswerten. Auch seiner Frau soll er in der Nähe von Forte de Marmi eine Villa gekauft haben für 34 Millionen ähm, Dollar. Das sind Gerüchte, meine Damen und Herren. Ich bringe die aber hinein, weil ähm, die Medien andere auch mit ähm, Spekulationen arbeiten, das allerdings nicht ähm, deklarieren. Ich bringe das einfach als Facette, um Ihnen auch ein Stimmungsbild äh, zu geben, das Ihnen zeigt, dass da irgendetwas zu passieren scheint. Gut möglich im Krieg, ganz klar, dass sich immer noch etwas anders dreht, anders entwickelt, aber äh, es sieht im Moment ähm, nicht äh, sehr äh, erfreulich aus aus Sicht der Ukrainer, was nun die Entwicklung auf dem Schlachtfeld angeht und das widerspricht und darum unterstreiche ich das eben den medialen Propaganda-Offensiven. Sterben können wir. Drei Strophen des Panzerliedes sind in der letzten Ausgabe des Liederbuches Kameraden singt, der Bundeswehr von 1991 enthalten. Im Mai 2017 stoppte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, ich erinnere an ihr gelb-blaues Kostüm, die weitere Ausgabe des Liederbuches, da einige Textpassagen nicht mehr zu unserem Werteverständnis entsprachen. Das Panzerlied stand dabei besonders in der Kritik. Ist Panzer, ein Ehren, 2017 war das. Lässt man die russische Betrachtungsweise des Konfliktes zu, begann dieser Jahr 2014. Kleine Gedanken in der kleinen audio Freitag, der 27. Januar 2022. Aber Panzer waren wohl erst der Anfang. Die US-Regierung hat klargemacht, dass die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht vom Tisch sei. Das sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, John Feiner, im US-Fernsehsender MSNBC. Wissen Sie, worauf ich mich dann freue? Auf die Analyse der Tagesschau, weil sicherlich sind auch Kampfjets kein Eintritt in den Krieg. Christoph Kehlbach von der ARD-Rechtsredaktion verbreitet sich. Deutschland liefert Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine. Kritiker befürchten, dass Deutschland sich damit zu stark in den Krieg hineingezogen fühlt. Was sagt das Völkerrecht? Er zitiert die Charta der Vereinten Nationen. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen gegen jede die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Gegen dieses Gewaltverbot verstößt Russland mit seinem Angriffskrieg beständig seit dem 24. Februar 2022, so die ARD. Das habe ich auch nie anders gesehen. Laut UN-Charta hat die Ukraine deswegen das Recht zur Selbstverteidigung. Auch das steht außer Frage. Diese kann individuell oder kollektiv ausgeübt werden. Auch dem kann nicht widersprochen werden. Alles, auch der Einsatz von Streitkräften, wäre gerechtfertigt. Die ARD lässt wissen, durch die Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern an die Ukraine wird Deutschland nicht zur Kriegspartei. Damit widerspricht sie dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Der nannte schon die Ausbildung von Soldaten als Kriegsbeteiligung. Man schreibt für Völkerrechtsexperten, während die Bedeutung des Begriffs Kriegspartei oder Konfliktpartei beschränkt. Zitat, wer diese Diskussion führt, ist der russischen Propaganda schon ein Stück weit auf den Leim gegangen. Weiter, 
Denn sie erweckt den Anschein, als gäbe es eine Schwelle, ab der Russland dann berechtigterweise Deutschland angreifen dürfe. Über die Artikel 106, 107 der UN-Charta und die Faktoren Täternation und Siegernation hatte ich an dieser Stelle schon referiert. Natürlich kann man im juristischen Klein-Klein alles von allen Seiten sehen. Nicht außer Acht lassen sollte man aber die Sichtweise der anderen Kriegspartei. Auch diese hat Juristen, kann lesen und interpretieren. Und so schreibt Stefan Lack in der gleichen Tagesschau für reichlich Gebühren, Russland wertet die Entscheidung westlicher Staaten, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern als direkte Beteiligung an dem Konflikt. Der Kreml vermeidet den Begriff Kriegspartei und sieht auch keinen Grund, Deutschland den Krieg zu erklären. Hier habe ich schon mehrfach erklärt, das muss gar nicht sein. De facto sind wir mit Russland nie nicht im Krieg gewesen. Zum Zweiten Weltkrieg existiert nur eine Waffenstillstandsvereinbarung, die mit Lieferung von neuen Waffen, die gegen Russland gerichtet sein werden, nach einfachsten logischen Regeln gebrochen sein dürfte. Aber auch das interpretiert jeweils die andere Seite. Zitiert wird Dmitri Pieskov. Jedoch seien die Waffenlieferungen ein Beleg dafür, dass der Westen keineswegs die Rolle des Unbeteiligten einnehmen könne. Er erklärte, man müsse die Lage aufmerksam beobachten und geeignete Gegenmaßnahmen treffen. Ebenfalls zitiert wird Nikolai Petruschev, das ist der Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Es sei offensichtlich, dass die NATO und die USA längst an dem Konflikt in der Ukraine beteiligt sind. Der kollektive Westen führe einen Feldzug gegen Russland und nutze die Nazi-Marionettenregierung in Kiew. Immerhin zitiert das die ARD. Jahrelang hätten sich die USA darauf vorbereitet, einen hybriden Krieg gegen Russland zu führen, mit dem Ziel, eine multipolare Welt zu verhindern. Russland betont, die Lieferung von Leopard 2-Panzern werde grundsätzlich nichts an der Lage ändern. Zitiert wird der Diplomat Konstantin Gavrilov, Vertreter Russlands bei einem Treffen der OSZE in Wien, Zitat, es ist nichts Gutes an den Lieferungen von Panzern, auch an den möglichen Lieferungen von Flugzeugen, allerdings sollte man daraus keine Katastrophe machen. Unsere Entschlossenheit ist bewiesen. Er meint, sie würden nichts an der Front verändern können. In der ARD interviewt Generalleutnant Alexander Solfrank. Er leitet das multinationale Kommando operative Führung in Ulm. Er meint, oberstes Ziel der NATO sei, einen Angriff Russlands auf das Bündnisgebiet zu verhindern. Meine Kommentierung im Vertrauen, das wird sehr stark von der militärischen Lage abhängen und von der Wirkungskraft der Panzer. Erste Soldaten für Panzerausbildung sind in Deutschland. Eine neue russische Angriffswelle erfolgt in mehreren Regionen der Ukraine. Luftalarm wurde ausgelöst. Der deutsche Botschafter in Russland soll den Status seines Landes in Bezug auf den Ukraine-Konflikt erklären, fordert die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sakharova. Zitat, verstehen Sie selbst, was Sie von sich geben? Deutschlands Außenministerin behauptet, dass ihr Land zusammen mit anderen Ländern Krieg gegen Russland führt. Dasselbe Ministerium hält sein Land nicht für eine Kriegspartei. Im Hinblick auf diese sich widersprechenden Äußerungen ist es notwendig, dass der deutsche Botschafter in Russland sie erklärt. Wie immer erweist sich Sacharowa als clever und klug. Das entsprechende Zitat haben wir. Because we are fighting a war against Russia. Die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland im US-Senat. Die USA werden in den kommenden Monaten nicht in der Lage sein, die Panzer der Ukraine zu übergeben. Die italienische Zeitung Corriere della Sera zählt, es seien Dutzend Kampffahrzeuge gegenüber Tausenden von russischen Panzern. Experten der Internationalen Atomenergieorganisation melden eine starke Explosion in der Nähe des Atomkraftwerkes Zaporozhye. Der russische Außenminister Sergei Lavrov ist auf Afrikareise. Gestern war er in Angola. Er erklärte, der Westen führe einen totalen hybriden Krieg gegen Russland. Gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine werde von Seiten des Westens eine koloniale Politik verfolgt. Das wird man in Afrika verstehen. Der Bürgermeister von Donetsk, Kuljemsin, erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur Ria Novosti, ukrainische Kämpfer nehmen gezielt Umspannwerke, Infrastruktureinrichtungen und Reparaturteams unter Beschuss. Dimitri Medvedev, für markige Worte berühmt, befasst sich mit der Psyche des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Zitat, offensichtlich handelt es sich um ein echtes psychologisches Problem, das sich bald auch zu einem psychiatrischen Problem entwickeln könnte. Aber auch die nach außen hin bedeutungslosen Patientenerklärungen haben einen bestimmten Zweck. Sie dienen als Rechtfertigung für neue Almosen. 
Komm schon, entscheiden Sie endlich. Ich bin immer noch am Leben und habe die Kontrolle über alle um mich herum. Gebt mir mehr Waffen und mehr Geld, denn unser Feind ist unergründlich, listig und gefährlich. Aber ich werde nicht vor dem Feind kapitulieren. Ich bin sehr, sehr stark. Keine Verhandlungen, kein Kontakt und ganz allgemein, der Feind hat schon fast Angst vor mir. Hundreds of thank you are not hundreds. Auf der Krimbrücke ist die Installation des dritten Teilstücks auf der linken Seite der Autobahn abgeschlossen. Die Türkei wird schwimmende Kraftwerke zur Stromversorgung der Ukraine liefern. Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wird dieses Jahr keine russischen Vertreter zu der Zeremonie anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers vor 78 Jahren einladen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Lehren der Geschichte. Wir werden sie neu erlernen müssen. Nach Deutschland. In München muss es gestern große Demonstrationen gegen die Panzerlieferungen gegeben haben. Alternative Medien zeigten Bilder. Offizielle Meldungen dazu konnte ich nicht finden. Über einfache Google suchen. Wohl aber eine Ankündigung des Münchner Friedensbündnis. Stoppt das Töten in der Ukraine, Aufrüstung ist nicht die Lösung. Stoppt den Krieg, verhandeln statt schießen. Das Münchner Friedensbündnis ruft zu Mahnwachen für den Frieden auf. Heute von 18 bis 19 Uhr vor der St. Michaelskirche in der Fußgängerzone Neuhauser Straße 6. In Berlin bekannt der Friedensaktivist Heiner Bücker. Dieser wurde vom Berliner Amtsgericht zu einer vierstelligen Geld- oder ersatzweise 40-tägigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte bei einer Rede anlässlich des 81. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2022 erklärt, man müsse offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Diese Aussage, so die Begründung im Strafbefehl vom 3. Januar 2023, die Nachdenkseiten berichten darüber, billige den völkerrechtswidrigen Überfalls Russland auf die Ukraine und hätte das Potenzial, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen. Heiner Brücker betreibt seit Jahrzehnten das Coop Anti War Café in Berlin Mitte. Ein Treffpunkt für Friedensaktivisten, aber auch lateinamerikanische Soli-Gruppen. Bei den Berliner Friedensbewegten sehr bekannt. Er engagiert sich in dieser, auch bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, dem Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. So viel Zeit muss sein, liebe Kriegsbeteiligten und Kriegsbeteiligten, dann, dann. Leitmotiv der Rede, die friedliche Nachbarschaft mit Russland. Die komplette Rede ist auf Coop News abgedruckt. Genau gesagt, cooptv.wordpress.com. Der eine von den Nachdenkseiten zitierte Satz kann, zweifelsfrei, wenn man feindlich gesinnt ist, in der Formulierung, man müsse versuchen, die russischen Gründe zu verstehen, eine Aufforderung verstehen. Vorurteile setzt es aber auf jeden Fall voraus. Ich erinnere an eine BRD, die in den 70er Jahren derartiges publizieren ließ. Die Rede von Heiner Bucker enthält einige Details. Seit 2014 wurden in erstaunlichem Tempo Denkmäler für Nazi-Kollaborateure und Holocaust-Täter in der Ukraine errichtet. Man nennt Stepan Bandera. 2016 wurde ein Kiefer Boulevard nach diesem benannt. Bucker meint, ob Sön weil diese Straße direkt nach Babi Yar führt, zu der Schlucht am Stadtrand von Kiew, an der deutsche Nazis mit Unterstützung ukrainischer Kollaborateure in zwei Tagen weit über 30.000 Juden in einem der größten Einzelmassaker des Holocaust ermordeten. Tja, da ist viel Detailwissen drin, vielleicht doch gefährlicher als das Destruktive bei den Tonsteine Scherben. Lernen mit Schlager. Es ist Freitag von Berlin nach Köln. Hello. Der russische föderale Zolldienst meldet, die Gebrauchtwagen in Porte nach Russland über Vladivostok steigen kräftig. In die USA, Joe Biden will den Zahlungsausfall der USA verhindern. Sicher mit Lieferung von Kampfjets. Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf heute eine unterirdische Produktionsstätte für Raketen der Hamas im Gazastreifen mit Kampfflugzeugen angegriffen. Zur ARD, SWR-Redakteur Michael Stempfle wird der neue Sprecher von Boris Pistorius. Damit reiht er sich in eine lange Reihe von Kollegen. Ich nenne Stefan Seibert, Steffen Hebestreit oder Christian Thiels. Die Münchner Jakobinerbräu muss ihren Betrieb einstellen. Insolvenz. Wetter. Zum Wetter, es kommt Hochdruck, Einfluss. Heute nochmal Neuschnee, von der Mitte bis in den Süden. So auch am Wochenende. Längere Vorausschau vom Deutschen Wetterdienst. Wechselhaft windig und nasskalt. Im Bergland bleibt es winterlich. Alternative Music.